Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. Ji to main hu Dr. Sayed Hashim Bukhari and we have started our lectures on microbiology and today is our 6th lecture for microbiology. And we are making these microbiology lectures on the behalf of Lodhra Pharmacy College of Lodhra and of course how I can forget to remind you that our lectures based on very basic knowledge for pharmacy students. It means these lectures are just for pharmacy students, basically for uh, pharmacy students. But of course, medical beginners like MBBS students, uh, SS students, who have now MBBS mein admission liya hai, ya phir SS students, who have not microbiology start nahi hui hai, to wo bhi in lectures ko sunkar fayda utha sakta hai. And of course, paramedic staff, nurses. MLT students, any person who is related to medical field can listen to these lectures and have their benefits. So start karte hain ji, dekhte hain what are our previous lecture about uh, classification of bacteria on the basis of cellular morphology. This was our previous lecture and uh, of course if you want to uh, visit this lecture then you will find the link for this lecture in the description below. तो आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा आप वहां से इसको वॉच आउट कर सकते हैं अब आते हैं जी आवर टुडेज टॉपिक्स टू कवर देखते हैं जी आज हमने कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करना है फर्स्ट इज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड इन दिस सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया वी विल कवर ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल जी तो स्टार्ट करते हैं this is our overview अब देखते हैं cell wall of bacteria का overview क्या है before we start our video please make sure to like and subscribe my channel by doing this you are supporting me and of course you are having a great knowledge over here तो overview के तोर पर ये picture आप देख सकते हैं ये हलका पुलका overview है यहां पर आप देखें ये है gram positive ये जो cell wall है ये है gram पॉजिटिव की और ये जो सेल वॉल है ये है ग्राम नेगेटिव की यहां पर आप अगर डिफरेंस देखें तो ये सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव की जो कि आप देख सकते हैं अच्छी खासी थिक है और ये है सेल मेम्ब्रेन ठीक है ये इसकी ग्राम पॉजिटिव की सेल मेम्ब्रेन है यहां पर आपको राइबोसोम्स मिलेंगे डीएनए मिलेगा साइटोप्लाज्म मिलेगा और ये जो जिस चीज से ये सेल वॉल बनी हुई है ये वो है पेप्टाइडोग्लाइकिन जबकि ग्राम नेगेटिव में तीन लेयर्स हैं ठीक है जी ये है फर्स्ट लेयर ये है सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकंड लेयर सेल वॉल ओके एंड दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन फॉर ग्राम नेगेटिव अब यहां पर आप देखें ये लिखा हुआ है जी फाइलस और ये लिखा हुआ है फ्लैजेलम ये फ्लैजेलम जो होता है ये होती है इन अदर वर्ड्स दुम को कहा जाता है और फाइलस जो है वो उसके बालों को कहा जाता है और ये देखने में कुछ इस तरह से होता है ये जो है ये ये जो आपको बाल नजर आ रहे हैं ये बाल जो है इसको हम बोलते हैं फाइलस और ये जो आपको दुम नजर आ रही है यहां पर ये जो दुम है इसको हम बोलते हैं फ्लजलम ओके जी नाउ इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया द नेक्स्ट इज With the exception of mycoplasmas, यानी के mycoplasma के इलावा, exception का मतलब होता है इलावा, all bacteria have a cell wall. सब के सब bacterias जो हैं, उनकी cell wall होती है, but mycoplasmas की cell wall नहीं होती. Function of cell wall is to protect the cell and determine its shape. तो सेल वॉल का जो फंक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर वो क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है सेल को और डिटरमाइन यानी के मेंटेन रखता है इसकी शेप को ठीक है जी नेक्स्ट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल यानी के बैक्टीरियल सेल वॉल केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल देख लेते हैं जी क्या है द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल is peptidoglycan the the most important component for a bacterial cell wall is peptidoglycan hai it is large molecule 
and it contains two amino containing carbohydrates ji to iske andar jo ye peptidoglycan hai ye peptidoglycan ek bada molecule hai aisa molecule hai jisne amino ke uh, amino ke bane hue do carbohydrates uh, jo hain wo apne andar samaye hue molecules theek hai ji ab ye peptidoglycan actual mein do cheezon ka combo hai first jo hai wo hai peptide and second is glycan peptide and glycan abhi hum uh, thodi der baad dekh lenge ye peptide and glycan kya hai ji to next jo hai ye jo do amino uh, do amino groups hain wo kon kon se hain ek hai ji n acetyl glucose amine main isko thoda sa slow pad leta hu taki aap logo ko uh, pronunciation karne mein aasani rahe n acetyl glucose amine again n acetyl glucose amine theek hai ji to ye banega n acetyl glucose amine theek ji to ab ye jo dusra hai isko bhi main zara slow pad leta hu taki aap logo ko samajhne mein aur iski pronunciation karne mein easy ho jaye pronounce karne mein easy ho jaye to ye hai ji n acetyl muramic acid n acetyl म्यूरेमिक एसिड ठीक है जी तो ये सेकेंड है जी एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड तो ये दो जो है अमाइनो ग्रुप्स हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन में मौजूद होते हैं और इसको सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है एन ए जी एन ए जी तो ये बनेगा नैग और ये बनेगा एन ए एम ये बनेगा नैम तो इसको बोलते हैं नैग और इसको बोलते हैं नैम इन शॉर्ट टर्म दीज टू मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइंड बाय क्रॉस ब्रिजेस ऑफ अमाइनो एसिड्स तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्रॉस क्रॉस ब्रिजेस होते हैं एक दूसरे से क्रॉस में मिले हुए होते हैं अमाइनो एसिड के क्रॉस जो ब्रिजेस होते हैं वो अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं जी तो आप जरा देख लेते हैं कि ये क्या होता है ये है जी आपका ग्राम पॉजिटिव पेप्टाइडोग्लाइकेन ये आपको मिल गया नैम एन एसिड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड ठीक है जी ये आपको मिल गया नैम एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और ये रेड कलर में ये रेड कलर में आपको मिल गया एन एसिटाइल ग्लूकोजा माइन यानी के नैग अब यहां पर ये जो चीज है आपको ये जो चीज नजर आ रही है ये ग्रीन कलर में जो बॉल्स हैं, ये होंगे जी ग्लाइकेन ठीक है और ये जो चीज है ये वाली ये होगी पेप्टाइड तो ये ग्लाइकेन एंड पेप्टाइड ठीक है जी और यहां पर ग्राम नेगेटिव पेप्टाइड और ग्लाइकेन वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है यहां पर ये जो होगा ये एन ए एम होगा और ये जो होगा ये एन ए जी होगा ओके okay जी नेट्स नेक्स्ट uh, जो है वो है जी इन दीज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकेन इज अबाउट 25 नैनोमीटर वाइड एंड कंटेन्स एंड एडिशनल सॉरी ये होगा एन ये एंड नहीं है ये एन है ए एन एन डी बाय मिस्टेक हो गया जी एडिशनल पोलिसक्राइड कॉल्ड टेकॉइक एसिड जी तो यहां पर ये आपको बता रहे हैं कि ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इनकी जो मोटाई होगी इनकी जो मोटाई होगी वो होगी ट्वेंटी फाइव नैनोमीटर ठीक है और इसके अंदर जो एक एडिशनल पोलिसक्राइड होगा जिसको कहा जाता है टेकॉइक एसिड ठीक है जी ये पोलिसक्राइड होगा एडिशनल ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं देख लेते हैं जी अबाउट 60 टू 90 परसेंट ऑफ सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी कि ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है बैक्टीरियल सेल वॉल में ये बनाती है 60 टू 90 परसेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ एनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 60 टू 90 परसेंट पेप्टाइडोग्लाइकेन होगी अगर किसी सेल वॉल में 
तो ऑफ कोर्स दैट शुड बी थिक राइट तो अब देख लेते हैं ये आपके सामने एक पिक्चर आ गई है जी यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेकॉइक एसिड ये वाली बार्स जो है ये हो गई उसके अलावा ये बार हो गई ये हो गई ये वाली बार ये बार हो गई ठीक है जी ये हो गए हैं जी चकॉइक एसिड और ये है जी पेप्टाइडो ग्लाइकेन आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 60 टू 80 परसेंट सिक्सटी टू 90 परसेंट जो भी है वहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतनी ज़्यादा थिक होती है ठीक है बाकी ये जो दो तीन चीज़ें ये आपसे मतलब आपके काम की नहीं है तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैम अब देख लेते हैं सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मतलब ये कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होगी इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज ओनली थ्री नैनोमीटर इन थिकनेस वो जो था वो कितना था ग्राम पॉजिटिव में वो था ट्वेंटी फाइव नैनोमीटर और यहाँ पर ये कितना है थ्री नैनोमीटर तो इसका मतलब ये कि इसकी जो सेल वॉल होगी वो थिन होगी राइट right? तो इसके बाद ये है जी एंड कंटेन्स नो चकॉइक एसिड यानी कि इसके अंदर कोई चकॉइक एसिड नहीं होता जबकि ग्राम पॉजिटिव में हमने देखा था कि वहां पर चकॉइक एसिड मौजूद होता है नेक्स्ट देख लेते हैं जी द सेल वॉल इज सराउंडेड बाय एन आउटर मिम्रेन द स्पेस बिटवीन दिस मिम्रेन एंड सेल वॉल इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस ये लिखा हुआ है कि सेल वॉल जो है वो एक आउटर मिम्ब्रेन उसको सराउंड करती है उसके गिर्द बाहर की तरफ से एक आउटर मिम्ब्रेन होती है जिसने उसको सराउंड किया होता है घेरा हुआ होता है द स्पेस बिटवीन दिस मिम्ब्रेन मतलब ये कि जो आउटर मिम्ब्रेन होती है इस आउटर मिम्ब्रेन के इस आउटर मिम्ब्रेन और जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल के दरमियान मतलब सेल वॉल और बाहर वाली आउटर मिम्ब्रेन के दरमियान जो खाली जगह होती है उसको कहा जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस द पेरीप्लाज्मिक स्पेस कंटेन्स अ जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड पेरीप्लास जी तो ये एक जेल लाइक इसके अंदर जेल की तरह का कुछ मादा होता है जिसको पेरीप्लास कहा जाता है ये आप देख सकते हैं यह है जी ग्राम पॉजिटिव इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ ये दो चीजें हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको थिक दिखाई हुई है और ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर सिर्फ ये दो मेम्ब्रेन ही हैं अब आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव की तरफ ग्राम नेगेटिव में आपको मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाद ये मिलेगी पेप्टाइडोग्लाइकिन यानी कि ये जो उसकी सेल वॉल है सेल वॉल को हमने पेप्टाइडोग्लाइकिन कहा था राइट तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकिन यानी कि सेल वॉल इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है आपको ये स्पेस नजर आ रही है इसको क्या बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस और इसके अंदर एक जल लाइक मादा होता है वट तो उसको उसका भी नाम हम पढ़ चुके हैं तो ये आ गई जी आउटर मेम्ब्रेन तो ये एक और आउटर मेम्ब्रेन है मतलब ये कि साख्त के एतबार से जो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम पॉजिटिव में दो लेयर्स होती हैं जबकि इसके अंदर एक दो तीन और चार लेयर्स होती हैं ठीक है जी नाउ लेट्स मूव ऑन अब देख लेते हैं जी सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अभी तक हमारा चल रहा है इसके अंदर एक है जी फाइन कैप्सूल जी तो ये कैप्सूल क्या होता है मेनी स्पीशीज ऑफ खोखाए एंड बेसिलाई बैक्टीरिया सिक्रीट अस्टिकी जिलेटिनस लेयर ऑफ पोलीसेक्राइड इसका मतलब ये है एंड प्रोटीन अराउंड द सेल वॉल ओके दिस इज सो लॉन्ग सो मेरा ख्याल है इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना चाहिए मैनी स्पीशीज ऑफ खोखाए एंड बेसिलाय मतलब ये कि बहुत सी खोखाए की और बेसिलाय की स्पीशीज जो है बैक्टीरिया की वो सिक्रीट यानी कि खारिज करती हैं अस्टिकी चिपकने वाला और जेलीटेनस का मतलब होता है लेसदार स्टिकी मतलब चिपकने वाला जेलीटेनस का मतलब लेसदार एक लेयर होती है ठीक है लेयर इनके बाहर होती है और वो पोलिसक्राइड और प्रोटीन की बनी हुई होती है सेल वॉल 
जी वो जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पोलिसक्राइड और प्रोटीन की जहाँ पर ये एक तरह का एक मादा सिक्रेट करते हैं जो कि होता है स्टिकी और जिलिटेनस मतलब लेसदार और चिपकने वाला ठीक है जी इज कॉल्ड कैप्सूल तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं और इसका फंक्शन कैप्सूल का फंक्शन ऑलमोस्ट ये होता है कि ये मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ के जिसम के साथ चिपक जाता है जी तो अब देख लेते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म कैप्सूल्स ये एक वाहिद स्पाइरल बैक्टीरियाज हैं जो जो भी स्पाइरल बैक्टीरियाज की कैटेगरी में आएंगे वो सब के सब कैप्सूल नहीं बनाते यहाँ पर आप देख सकते हैं जी ये आ गई आपकी ऑलमोस्ट सेल वॉल ठीक है और इसके बाहर ये जो आपको काला काला नजर आ रहा है ये जो काला काला आपको ये नजर आ रहा है ठीक है जी ये आ गया जी वो सिक्रीशन बैक्टीरियाज की वो सिक्रीशन जो के स्टिकी और जेलिटेनियस होती है यानी कि चिपकने वाली और लेसदार होती है ठीक है जी जी तो मेरा ख्याल है कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है अब इससे ज्यादा जो है पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो बाकी का जो पोर्शन है वो हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब आ जाते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस की तरफ पॉसिबल क्वेश्चंस आज के लेक्चर्स के अंदर जो है फर्स्ट पॉसिबल क्वेश्चन इज विच बैक्टीरिया हैज नो सेल वॉल वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल नहीं होती सेकंड इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल यानी कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है इसका फंक्शन आपको बताना है द नेक्स्ट इज What is the chemical composition of bacterial cell wall? मतलब ये कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है द नेक्स्ट इज विच कॉम्पोनेंट इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बट नॉट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि ग्राम पॉजिटिव में मौजूद होती है लेकिन ग्राम नेगेटिव में मौजूद नहीं होती नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट नॉट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब ये कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो कि ग्राम नेगेटिव में मौजूद होती है और ग्राम पॉजिटिव में मौजूद नहीं होती द लास्ट वन इज विच बैक्टीरिया डू नॉट फॉर्म कैप्सूल हमने अभी अभी पढ़ा है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि कैप्सूल नहीं बनाता तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके साथ साथ मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक भी अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगा उस वेबसाइट में आपको पैथोलॉजिकल डिस्कशन मिल जाएंगे डिजीजेस मिल जाएंगे विद देयर साइन एंड सिम्टम्स कॉजेज रिस्क फैक्टर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन एज वेल तो आपको उसके अंदर हर बीमारी की पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी वो जो वेबसाइट है एक गिफ्ट होगा जी डॉक्टर्स नर्सेज पैरामेडिकल स्टाफ एनी पर्सन हु इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड सब के लिए वो एक गिफ्ट है तो उस वेबसाइट को लाजमी चेकआउट कीजिएगा तो आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़